皆さんおはようございます。2023年2月の13日月曜日、衆議院議員の原口和弘です。朝の国政報告 A です。えー、テーマをですね、一つずつ区切ってやろうかなと思います。で、ニューヨークタイムズの記事を読みました。まあ、本当にこの、なんていうかもう正直朝からあれですけど吐き気がしましたリビジョニズム私一番最初にアメリカに行ったのいつだったかなその学生の頃だったと思いますけども、えー、すっごくあったかい国で、えー、アートブレイキーさんがですねあの方すごく日本びいきででたまたまサンフランシスコのそのジャズの彼がドラム叩いてるところへ伺ってですねたまたまっていうかまあ,あの調べていったんですけどもで僕らのことを見て「おお日本から来たんか」言ってずーっと夜までドラム叩いてくださったんですねあんな素晴らしい経験もう今でもそのリズムが心の中に残ってますアメリカっていい国だないろんなことがでっかくてもうとてつもなくでっかくて違うなって思いましたねでもある時にあの国境を越えてある国に行ったんですけども友達がちょっとからかったのかなそのお店の人をイエローって言われたんですよねまああからさまなまあ、肌に対すする差別ですねでその後ずっと、まあ、アメリカでいろんなことを学んでお話をする中で根強く日本に対する偏見これもあの戦争中のその在米日系人の方々がですねどういう戦争に駆り立てられたかっていうのももう歴史が証明してますけども日本に対する偏見っていうのも結構根強いなっていうのを改めて思いましたね。でその中の一つが「リビジョニズム」「日本一室論」っていう、まあ、リビジョニズムってそのまま訳せばあの修正主義っていうんですけども「えー、日本一室論」「日本異様論」ということで。言われることがあってでだからあれはもう15年ぐらい前ですかねその空母バンカーヒルと2人の神風っていう本を紹介をしてくださったこの方靖国神社の宮司さんからの教えていただいたんですけどもケネディさんですねケネディさんの本をあの皆さんに紹介したのもケネディさんはああいう神風特攻隊まあ、日本の異様さの象徴のようにアメリカでは言われるけども丁寧に丁寧にその人たちを取材をしですねそして、えー、歴史を追ってったらそうじゃないと普通にある自分たち祖国を守りたいっていうそういう思いあるいは強制された、まあ、とんでもない作戦で,ですよねでその中で犠牲になった人たちなんだ。日本が異様だっていうのは違うんだ。リビジョニズムと戦ってきた戦後の日本。これをですね、考えるときに、最近の、まあ、異業の人たちって言いたい、言っておきましょう。そういうことを自覚して言ってんのかなって思うんですね。で、まあ、ニューヨークタイムズの記事は、あの教授のウェール大学の殉教の方ですかねちょっと肩書きがよく分かんないですけどもの,その高齢者は集団自決すればいいんだってでこれ古い貧しい日本の中で例えば奪わせて山のあの話があったりですねそれから切腹で切腹も間違ってあの捉えられていてこの私たちの佐賀もそうなんですけど。科学例ってあの武士道とは死ぬことと見つけたりっていう言葉が有名ですよねでも
、あれは、はがくれをよく読めばお分かりですけど、あれ、生きる文化なんですよ。日々これを、毎日毎日、その死に直面する、この生の中で、いかに、それこそ死に物狂いで、一生を全うするか、生を全うするか、まあ、封建時代ですから、当時は、その君主に仕えてですねその使命を全うするかっていうことが書いてあるんです死の文化ではないんですよ死を横に置いた生の文化なんですねでニューヨーク・タイムズには例のあの施設の事件のことも書いてありましたねあらゆるものが日本の異様さ異常さリビジョニズムそれに利用されてきたんですよだから自分がなんかあの日本人の顔をしたアメリカ人みたいなことを言っている評論家たちがいますよねアメリカの建国の歴史を見ればそれだって全然違いますよアメリカの建国の精神は寛容と自由ですから誰かが死んだ方がいいとか政治家の中にもいましたよね早めにあの安楽死考えるべきだと。とんでもない話ですよね。あの、優勢思想、民族の、この、浄化の考え方も、にも通じる、恐ろしい悪魔の考えだと思います。で、私たちはここで黙っていてはダメだと思いますね。日本を貶めるもの、リビジョニズムと、この戦後78年、やっぱり戦ってきたんですよ、先人たちは。そして私たちは普遍的な価値、自由と人間の尊厳、民主主義を大切にする国なんだと。ウェルフェアをなくしてカットして、そしてもうご高齢の方、ご障害をお持ちの方、不要なんだなんていう話は絶対にないと。絶対にないと。死んでいい命なんかないっていうことをですね。あの確認をしときたいいと思いますね生きてるだけでいや生きてることが大切なことなんだそこに立たない限りですねで私はあのこの日本を貶としめるような日本万歳とかねあの日の丸万歳とかそんな意味で言ってるんじゃないですよそうじゃなくて本当にこの国が一つの国家として成り立っていってそして国民が守られるためには理念のところそしてその成り立ちについてもきちんとした理解がなければならないあれは20代の頃でしたねアメリカの友達と「なんで原爆を落としたんだ」って若かったですから。詰め寄っったことがあってその時彼は本音を言いましたね。いや、君たちは最後の最後まで特攻してくるじゃないかと。そんな異様な人たちを止めるのはあれしかなかったんだって。原爆の正当化にまでされたんじゃたまったもんじゃないですね。自分たちの国の成り立ちやあるいは考え方を守るっていうことは国民の命を守ることそして一人一人の尊厳を守ることだっていうことを申し上げたいと思いますさてちょっともう強めの言葉になりましたんで